开学备好药，妈妈不慌。九九九小儿安分，邀您观看我们的日子。哎呦，慢点，建平。那裤子泡上没有？泡上了，妈泡上了。你现在咋样？啊，没事。都别慌啊，都别慌，听我指挥啊。你你，玉树，你去医院找小刘。好好，我知道。对对对，救我那个战友。好啊。没，你别进。你赶紧收拾东西。别哈腰，哈腰。把要去医院东西赶紧收拾。没事，肚子。好，那个我去找车。哎，你你照顾他啊。哎，先停，快点，小汽车。哎呀，我自己。我玩吧。啊，明忠，来来来，争取自己玩。没事儿，阿阿姨陪你玩来。头发有点热呢，是不是？是不是发烧了？你看看，没让妈摸吗？妈妈抱抱。哎呀，你妈难受，过来，阿姨抱来来。是热呀。妈，哎，你来，大娘。啊，头有点热。把他带去，还真是有点热。走，上上上两楼屋去。啊，泡个药，来把这个拿着洗头。啊啊，哎，回来了，车到了，车到了。啊，小汽车到了。夏安，东西都收拾了吗？啊，你把这个褥子、被子你铺车上啊，铺软乎点。好，水还没开呢。走啊，我得洗了头再走。这都啥时候了，你洗啥头啊？我不洗头，我妈呢？洗明中有点热，好像有点发烧了，那屋呢？别洗头了啊！我不管，我就洗了头再走。穿啥呀？穿啥呀？啊，对对对对，哎呀，啊啊，行行行。儿子，你咋了你？这么烫啊？快去看书下去。要发烧的话，你赶紧抱医院去。行行，我先去了啊，妈。我不穿，我就想洗个头再走。还不穿衣服？非要洗头。哎呦，我求你了，这都啥时候，来不及了。我上次就没洗成，把我难受坏了。我这次就是想洗个头再走。我求你了，咱来不及了，走吧，好不好？洗个头了。哎，听话，你再不听话，信不信我拿枪把你突突了？帽子，带着，出发。这啥破玩意儿啊？来，哎，哎。媳妇儿，赶紧上车呀！这啥破车呀？点儿啊！咋了这是？哎，可以啊，这铺的挺厚实。厚实管什么用啊？你是不是答应过我，我生老二的时候你要把厂子里一个小汽车带过来送我去医院？是不是你说的？媳妇儿，别哭，别哭啊！舒佳，你听我说，那是公家的车，咱不能占公家的便宜。我不生了！哎啊！嫂子，哎，舒佳，媳妇儿，咋的了这是？媳妇儿，媳妇儿。舒佳，你听我说，哎，嫂子，咱们厂那个车又破又旧啊，经常打不着火。你说这这这开半路上，万一起火了咋整？还不如我蹬这个三轮车，嗖嗖的贼快。你相信我？对呀、啊，不相信你。哎呀，我不说那玩意儿，快点吧，快点。哎，嫂子，哎呀，你别说了，别说了，你咋了？没事了啊？怎么办呀？你这儿一阵。都说了，快快快快，站住！快快，带上车走，带上车走。好，好嘞，好嘞，好嘞。我知道，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，快快快，上车上车！我求你了，媳妇儿。我坐小汽车。我求你了。不上。我求你了，媳妇儿。哎呀，慢点，青平。媳妇慢一点啊。你俩走嘞。深呼吸，深呼吸，他你也深呼吸。就这样。我第二吧。
这煤快多少？你这会儿都挺正常，缺氧也没有问题，先等着吧啊，别干啥了。你们仨都注意点开动啊！规律到三到五分钟，告诉我一下啊！嗯，李杰，人家疼，正常。我我不想生了，我我害怕。哦，这种疼非常正常，坚持。怎么回事？我让你安排好，你这么给我安排的，连长，真不是我不安排。最近病人特别多，实在没有病房了。我不管，我告诉你啊，你嫂子跟傅莹一个房间没问题，那个方会不行。我死了算了，这个孩子就不应该来到这个世界上，他就算来了，也是跟着我受苦。不赢，你不疼的时候得攒着劲儿，等会儿疼的时候，特好精力。舒霞，对不起，杨大山抢了贤平的科长。哎呦，啥时候了？那事儿，他也不怪你。我不行了，我不行了。大夫。医生没进去吧？你没事吧？早进去了。哎呀，我跟你说，你别紧张，知道不？啊，深呼吸。哎，真服了你。哎哎哎，你在这儿干啥呢？我赶紧回家去。你大娘还照顾明忠呢，你帮不呢？不走了，走吧。叔。方慧家属。哎，是我，是我。伤了个男孩，六斤九两。我媳妇咋样了？她咋还没出来呢？产妇身体比较虚弱，一会儿送病房观察，估计还得住几天院。你媳妇在这边，你看那边干啥呀？你怎么又回来了？等方慧。嗯是林家主，我，今天二两，男孩，我水平安。男孩，我儿子就，七斤二两啊！我看看，我看看，我看看。哎呀妈呀，这大胖小子行啊你！刚才睡着了，我媳妇是不是已经生了呀？刘淑霞家属吧？对呀、啊。啊，产妇难产，胎位不正。没事，里面有医生呢，放心啊。啊。这位家属，您跟我走。我媳妇呢？好着呢。
你生完了，给到观察室观察。我不去，我就在这陪着他。小王，放松，送他过去。坚持这个位置，坚持这个位置。啊！啊！好了，急了，急了！看看这儿子都急了，<笑>快点啊！得得给儿子起个名字呀！哦哦，哎呀，你别哦了！哎呀，你说你这个名字也真是难起，姓啥？姓东方。哎呦，多好呀！姓多浪漫，哪儿找去？嗯，东方啥？啊？东方红，太阳升，叫东方红吧。行，好听。东方红，东方红，东方红。方红哎,哎，快给我吧。好，快快快。哎，别说。睡觉还难产，也不知道咋样了。你帮我去看看，好，然后回来跟我说啊。好的，那我去看看啊。啊啊你干嘛呀？我去看淑霞。你出血过多，大夫不让你动。她难产。那你去。淑、啊、霞，你放松一点，啊、你放松一点。我不生了！啊！再给你查一下。啊！啊！我现在怎么办？放松，用力的时候用力。放松，往我手这个位置使劲儿。随便进啊！苏家，家属别进来，怎么又进来了？家属这是……苏家，你要进场，要有炸碉堡的精神。炸碉堡，属于我们的苏家。舒霞怎么样了、啊？这问你话呢，没生呢。这不是说生二胎快吗？行了，别说了，我知道。你干啥来了？舒家咋样了？我来看看，用不着你关心。不是二胎吗？怎么还难产了？啊？那个，我呀，认识一个产科专家，要不要请过来给看看？嫌你能的是吗？我们家热闹你没看够？会说人话吗你？你让我怎么好说？行了，先，你请了我们科长，就完了。行了，说完了，你看我嫂子热闹。给你脸了是吧？行了，行了，行了，你让我们弄死你！谁干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？
宣平，朱江，你没事吧？我看看。来来，在这儿呢，在这儿呢。哎呦，哎呦，快看看。哎呦，嗯，这个小东西，为了他，我半条命差点没了。你快快快躺下，快躺下。哎呦，没事了。哎呦，过去了。咋回事啊？这是二胎呀，不应该难产呀。我这还给傅云芳会上课呢，结果我成了个落后分子。宣平、啊，雪还下着呢。我总是想着，我生他的时候呀。你开着厂里的那个小轿车，带着我来医院。车里放着我最喜欢的那首《莫斯科郊外的晚上》。平板车的事儿，我记恨你一辈子。是是是是是。哎呀，我错了，是我不好。记着呢，记着呢啊，记着呢。那我生老三的时候，到此为止吧。啊！不生了，这次真的吓死我！不行，说好要生七个，咱才完成了俩。不不不不，理想够了啊！我现在是有儿有女，儿女双全，够了，不生，好吗？想好了，这闺女就叫王雪花吧。好听。你看你闺女长得多漂亮啊！像我，白白的。心生的欢喜包围着妈妈，她不知道还有坏消息等着她。姥姥经常说，人活一辈子，好事来了，不要欣喜若狂；坏事来了，不要绝望悲伤。过日子，过日子，过的，就是一个过程。没事了，那昨晚谁疼的，嗷嗷叫，一直说不生了，不生了。哎呀，我那不是好了伤疤忘了疼吗？人都这样嘛。来，慢点慢点。没事，傅云你躺着去。哎，你不用管，你歇着吧。啊，没事儿。来了。我煮小米粥了啊！煮粥了，吃了不？缓缓再吃。
，还有收音机，还带了一本你最喜欢看的《红楼梦》。你要闲着无聊啊，你就看看书，听听广播。杨大山真烦人，一个病房住着，我故意这么难看的。你也是，你比他细致，那咋做的还不如他呢？那突然早产了，我都吓懵了。我也没生过孩子，没当过爹，那我咋知道怎么弄啊？那人杨大山也第一次当爹呀，他咋知道带这么多好吃的？那能吃啥不能吃啥，他啥都懂。你好意思说我呀？我没当过爹，你没当过呀？夫人肯定回家要嘚啵我，该洗你就洗你，不该洗你就瞎洗你。叔侠不也一样，也得批评我。那说我不懂情调，不懂浪漫。我比你惨。那叔侠生气了，回家就失去孝心了。那傅莹呢？这些都少。本来心安跟他打架，我还挺生气的。现在我觉得心安做的是对的，这杨大山就是欠揍。来，这些该吃的、该吃的我都写上，自己注意点啊。好，谢谢，谢谢。嗯、大娘，放心吧，没什么事儿，我给他开点药啊。嗯。啊，不收了。大娘，嗯，开心吧？我嫂子又给您添了个外孙女。<笑>是是开心，真是开心。哎呀，要说我们书侠呀，那真是一聪明啊，解晓。那诗看一遍，马上就会背了，<笑>也是能啊。第一个，先生了一个儿子，就解决了老王家的续后问题。<笑>这那一生又生一个捧丫头，俩好凑出一个好字，真好啊！听说我嫂子是真优秀啊、嗯，刚来连队那会儿，我们都看傻眼了。嗯那叫一个漂亮，<笑>我们连长真是好福气啊。嗯，是，哎呦，当时他们刚结婚的时候啊，你们连长还当着官儿，在部队那不行啊。这个书霞就跟他说了，说结婚可以，但是我得跟我妈过，我得带着我妈，我妈一个人，我不能我让她自己，但是我不放心。结果你们连长说，我一定好好孝顺她。人家说完，转业了。我们连长啊，是真孝顺呢。你俩看上去像亲母子似的，<笑>是吧？<笑>哎呦，我得去看看书霞去。哎，我得看看他那大闺女是何方神圣啊，把他妈给折腾的，难产了都。<笑>又干嘛呀？那怎么了？怎么？尿尿啊？嗯，来来来。哎，大娘，您去吧，啊、我带她去。哎，啊，行行行行、啊、行。哎呀，就是带着尿尿去了。哎哎结扎是咋回事？你知道吗？就是结狱后，除了不能生孩子，是不是就不是男人了？不会吧？你要结扎啊？我结啥扎啊？一个朋友问。我说呢，你可是要收购七个老人送满堂的男人，这才生了俩。这是我们还没完成呢，我说也不可能。哎，嗯，你这当英雄父亲。可燃起了我们家傅莹的斗志了。他说：“书霞要生七个，要当一休母亲；他也要生七个，也要当一休母亲。”名字都起好了，名字都起好了啊！那除了你们家东方红那六呢？赤橙黄绿青蓝紫、啊。那也不对呀、啊，那不应该叫东方红，叫东方赤。好了吧？哎，手提好。哎，说看啊。说实话，要结扎的不是你吧？嗯，你说这次舒霞生这闺女
，都折腾成啥样了？我跟你说实话，我在外面我腿都软了。你让我上前线打仗，我都不怕。这这这这，这使劲使不出来，要是真着急呀、啊，我生怕娘俩出啥差错。还有，叔侠从小娇生惯养，没吃过啥苦。你说他跟着我遭这么大罪，哎，不省了。可这结扎的事儿，我也不怎么懂啊。哎，问问刚才护士吧。滚。嗯、这事儿能问女的吗？你傻呀！算了，我问小刘吧。啊，哎，正好完了事儿，出去喝一杯吧。这孩子都生了啊，走。谢谢大夫。小刘，连长，忙完没有？忙完了陪我们俩喝一杯去。连长，咋了？睡一会儿，有事儿呢你就叫护士。哎，你炖汤的时候多炖点儿。行，你放心吧。来，叔家，你看看人家，你再看看咱们家的。我们家东方玉树，那是号称最细腻的上海人，你这跟这一比，那差的不止十万八千里啊。该细腻的时候不细腻，不该细腻的时候瞎细腻。哎，包慧，哎，我听说你跟杨大山刚结婚的时候，你半夜想吃罐头，他就出去给你买去，然后那小卖部门关了，他愣是把人家门给砸开了，就为了给你给你买罐头。这事儿是真的吗？这么丢人的事儿就不要再提了。那哪叫丢人呢？我们家那位啊，我就是让他去给我砸门，那想都别想，他都不敢。我估计你们家宪平也干不出来这种事儿吧？我倒不指望他去为我干这种事儿，我就希望他能懂我，不需要我多说什么，他就懂我心里的情怀。我一个眼神，嘴角的一丝牵动，他就能走进我的内心。如果放在如今的时代，我妈一定是一个很棒的诗人或者作家。她那般小资，那般敏感，那般多情。可是，在那个年代的东北，她就一个词儿：矫情。长能耐了是不是？你以为你是谁呀、啊？你以为你现在是个泼大夫，你就了不起啊？我告诉你，在部队，你就是个卫生员，你啥也不是，还愣着干啥呀？找专家去，给我查。是，马上去。哎，小刘，你先带他，跟叔叔过去玩啊。的确没有睾丸，咋回事啊？他这是先天发育不好，要不没有，要不没下降。这孩子这么大了，之前你没注意？不懂啊，也不知道，没有什么别的不一样的地方。有啥影响吗？会影响生育。哎，哎妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，您您您您您您您坐啊！妈，你别着急，你咋治啊？据我所知，这种病目前还治不了。
谁的？明工啊，啊，我让谢安给带回家去了。专家，咱们治，我就是砸锅卖铁，我肯定把他这个病给治了，啊！所以你千万不能着急上火。你想啊，我这儿上着班呢，书下又坐着月子，你万一病倒了，你咋照顾命中啊？我知道，哎，我知道，这事儿啊。可不能跟书霞说呀，他坐月子呢，这月子做不好可是一辈子的事儿。我知道，我跟小刘他们都交代过了。于叔啊。阿姨，您放心，我不会告诉傅岩的。阿姨，不是，他娘不是不信任傅英，他那张嘴呀、啊，要是他知道点事儿，那就全世界都知道。明珠还小，你说，这么小就让人背地里戳脊梁骨。辈子可就完了。我懂，我懂，他就是打死我，我也不说。放心，我得去看看树下去，要不然该起疑心了。科长，鱼汤太腻了，没胃口。好一领了，鱼汤拿回去吧。我也不想喝，拿回去吧。还是喝吧，做都做了，不喝浪费了。又是蒸鸡蛋糕，又是鱼汤啥的，你看看咱俩呢，哎呀，这是干啥去了呀？真是的。还有我妈，这怎么都不来看看我呀？真是的，哎，大娘，咋回事？咋还没来呢？妈，哎呀，哎呦，你可来了，妈，干啥去了？咋才来呢？这把我们这扔这不管不顾了呀？听说难产呐、啊，这半条命差点搭进去。哎呦，你咋才来呀？淑霞，阿姨早来了，刚突然不舒服，我跟宪平陪她在外面待了会儿。这哪不舒服呀？没事儿，没事儿，有点头晕，没事儿啊，没事儿。哎呦，我看看大孙女，哎，姥姥抱抱，来，姥姥抱抱。哎呦
不怪难产呢。你说这么大胖丫头，<笑>叫啥名啊？啊，叫雪花。雪花儿，你看看，把你妈给折腾的呀！这折腾来折腾去，还是个丫头。这要是个小子多好。妈，你咋这样啊？重男轻女。好，好，好。那明忠，明忠不是男孩啊。对，对。儿女双全。儿女双全好，<笑>来，妈抱你，<笑>我去看看明忠去。明忠一人在家，我不放心。<笑>起名了吗？妈，这都跟您说过了，叫雪花。啊，雪花。雪花好，啊，送你的。不用不用，啊，你陪着他吧，啊。哦。说了嘛，有点不舒服。他就是不喜欢雪花。不可能。啥不可能啊？我生明中的时候，他抱着怀里不撒手，抱雪花就抱了一分钟不到。重男轻女。你想啥呢？是不是家里出啥事儿了？怎么瞒着我呀？没有啊。我咋也觉得大娘今天怪怪的呢？你看，你看，我们家东方红，他他一眼都没看，是不？你瞪我干啥呀？我说不对吗？那大娘多会处事儿个人呢？那哥平时那肯定是把东方红抱过来，左夸右夸的。你看看今天，亲生的外孙女。都爱答不理的，书家难产呐、啊，这费多老大劲把孩子给生下来，他都没说几句话。他平时多心疼书侠呀，那可是亲妈亲娘，又不是婆婆。你少说两句，没人在这当哑巴。你说，干啥玩意儿？你跟他干什么？哎呦，好了你跟谁说话呢？你疯了吧你？我这是刚刚给你把孩子生完，你就对我这个态度，你想卸磨杀驴是不是？给你脸了是不是？小姐，你你少说两句、啊。我就是给他脸了我。哎呀，丢不丢人呢？我丢人还是他丢人啊？啊？那人家刚生完孩子，男人都跟宝贝似的，各种伺候，他可倒好啊，这半天没见人影，我这刚说两句就给我吼上了，是是是我欠你的吗？我欠你的吗？你看不上我你就直说，我就知道他早就嫌弃我了。你不知道，那人家那媳妇儿啊，大着肚子走路都各种扶着，他可倒好，离我八十丈远。你啥意思啊？你不想过你就直说，我跟孩子不拖累你。你说。最忌讳就是动气，玉树也不是坏人，别哭了啊
Hehehehe Iya Hehehehe Iya Hehehehe Iya Hehehehe Ayo, ayo, ayo 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 没有，我找他去。哎呀，哎呀，赶紧赶紧回来回来！仙家，你听板娘说啊，杨大山这个人不是个好人呐、啊，咱们以后遇到什么事儿绕着点他，你知道吗？前几年他身边一堆的那个哥们儿，遇到什么事儿啊，他不用他上前，那哥们儿就上去了。咱们家现在事儿最近有点多。山宽。